শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো তোমরা যে যেখানে আছো সবাইকে আমার ঘরে আমার স্কুলে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অধ্যায় সিক্স এর সরল সহ সমীকরণের আলোচনার শেষ অংশে চলে আসছি আজ আমি তোমাদেরকে সৃজনশীল প্রশ্ন কিভাবে হয় এবং সেটা কিভাবে সমাধান করতে হবে এই অধ্যায়ের জন্য সে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা প্রথমে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখি আমরা যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেছি সরল সহ সমীকরণের আমাদের সমীকরণগুলোই কিভাবে সমাধান করে আসছি একটি ছিল প্রতিস্থাপন পদ্ধতি একটি ছিল অপনয়ন পদ্ধতি তারপরে বাস্তব জীবনে এই সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে অঙ্ক আসে মানে অঙ্ক কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় এবং আরেকটা অংশ আমি তোমাদেরকে শিখাইনি যেটা সৃজনশীল অংশের ভিতরে সেটা আমরা শিখে ফেলবো সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্যালি অর্থাৎ লেখচিত্রের সাহায্যে আমরা এ সমস্ত সমীকরণকে কিভাবে সমাধান করা যায় সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব আজকে তাহলে বন্ধুরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আমরা দেখে নেই কিভাবে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে হতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখে নিই যে এই অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন কি হতে পারে প্রথমে আমরা প্রশ্নটি পড়ি উদ্দীপক অংশটি লেখা আছে কোন ভগ্নাংশে লবের সাথে ইলেভেন যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান হয় আবার হর হতে যদি টু বিয়োগ করলে বিয়োগ করা হয় তাহলে ভগ্নাংশটির মান ওয়ান হয় এখন প্রশ্ন ক নম্বর প্রশ্নে ভগ্নাংশটি এক্স বাই ওয়াই ধরে সমীকরণ জোট গঠন করতে বলা হচ্ছে সমীকরণ জোট গঠন করো খ নম্বর সমীকরণ জোটটি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে বলা হয়েছে পদ্ধতি সুস্পষ্ট উল্লেখ করা আছে অপনয়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা ঘ নম্বর কোশ্চেনে কি আছে সমীকরণ জোটটি লেখ অঙ্কন করে ছেদবিন্দুর ভুজ ও কঠিন নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে আমরা বিগত অংশে এই অংশটি শুধু বাদ দেওয়া ছিল লেখ অঙ্কন করা এই জন্য আমি এটাকে ক্রিডিম অংশে রেখেছি যাতে এখানে আমরা এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি তাহলে আমরা প্রথম অংশ থেকে শুরু করি অঙ্কের প্রথম অংশ ক নাম্বার প্রশ্নটি ভগ্ন অংশটিকে এক্স বাই ওয়াই ধরে সমীকরণ জোট গঠন করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ ভগ্ন অংশটি কি হবে চলক কি হবে সেটা প্রশ্নের ভিতরে ক্রিডিমের প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়ে গেছে এক্স বাই ওয়াই ক প্রশ্নে বলেই দিচ্ছে ভগ্নাংশটি এক্স বাই ওয়াই ধরতে বলা হচ্ছে তাহলে ভগ্নাংশটি কি হবে এক্স বাই ওয়াই তাহলে সমীকরণ জোট গঠন করতে হলে আমাদের এই প্রদত্ত শর্ত ফলো করতে হবে প্রথমে বলা হচ্ছে ভগ্নাংশের লবের সাথে এগারো যোগ করতে বলা হচ্ছে তাহলে প্রথম শর্ত মতে প্রথম শর্ত মতে কত যোগ করতে বলা হচ্ছে ইলেভেন এক্স প্লাস ইলেভেন ডিভাইড টু ওয়াই তাহলে ফলাফল কত হবে তাহলে ফলাফল হবে টু তাহলে এক্স প্লাস ইলেভেন ইকুয়াল টোয়াইস ওয়াই বা এক্স মাইনাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ইলেভেন ইকুয়াল জিরো এটা একটা সমীকরণ এক আবার দ্বিতীয় শর্ত মতে আমরা যদি দ্বিতীয় শর্তে যাই দ্বিতীয় শর্ত মতে দেখা যাচ্ছে যে কন্ডিশনটা কি বলেছে দুই বিয়োগ করলে হর থেকে দুই বিয়োগ করলে তার মানে কি এক্স বাই ওয়াই মাইনাস টু এটা করলে আমরা ফলাফল কত পাচ্ছি ওয়ান তো মানে এখান থেকে যে সমীকরণটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস টু অথবা এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু সমসন জিরো অর্থাৎ আমাদের ক নাম্বার কোশ্চেনের আনসার হয়ে গেছে এক আর দুই হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের নির্ণয় সমীকরণ জোট
পাঁচ নম্বর কোশ্চেনে যদি আমরা যাই সমীকরণ জোটটি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো কি বলেছে প্রশ্নে সমীকরণ জোটটিকে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা যদি খ নম্বর কোশ্চেনের আনসার করতে চাই অপনয়ন পদ্ধতিতে তাহলে আমাদের প্রথমে সমীকরণ জোটটি উল্লেখ করতে হবে ক হতে প্রাপ্ত সমীকরণ জোট प्रथम समीकरण हे एक्स माइनस टू वाई प्लस इलेवेन इक्ल जिरो द्वित समीकरण हे एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्ल जिरो सुस्पष्ट भावे समीकरण जोटी देखते के ख नम्बर कोश्चने बला हे अपनयन पद्धति समाधान करो ये खूब सहज समीकरण एखे देखते एक्सर कफिसेंट और ये द्वित समीकरण एक्सर कफिसेंट समान अर्थात समीकरण एक थे समीकरण दुई वियोग करते एक्स अमिट हो जाए चलक वायर मान निर्णय करा जाए समीकरण एक और दुई के वियोग करी एक होते दुई तो एखे वियोग जो लिखे दी तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं माइनस हो प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स अमिट हो जाए माइनस टू वाई थे प्लस वाई बद ग माइनस समीकरण बसिए मान टाइम निर्णय करते मान समीकरण बसिए पाई एक्स माइनस टू क्रस नाइन प्लस इलेवेन इक्ल जिरो एक्स माइनस एट्टीन प्लस इलेवेन इक्ल जिरो एक्स माइनस सेवेन इक्ल जिरो एक्स इक्ल सेवेन तो शिक्षार्थी बंधुरा अपनयन पद्धति प्रथम क होते प्राप्त समीकरण जोटर समाधान निर्णय करते पे जेखने एक्सर मान सेभन एवं वायर मान नाइन पे तो आंसर टाइम की लिखब क नम्बर प्रश्न उत्तर जो हो जाए किस अंश मुछे दीते शुद्ध एखे क नम्बर इक्वेशन दो रेखे दीते चाहिए ग नम्बर कोश्चन आंसार जो लागे तो ख नम्बर उत्तर टी है निम्न समाधान एक्स कमा वाई इक्ल सेवेन कमा नाइन शिक्षार्थी बंधुरा ख नम्बर कोश्चन आंसर तुम्हारा निश्चय बुझते अपनयन पद्धति समीकरण के भाव समाधान करा जाए एबार् ग नम्बर कोश्चन आंसर करब ग नम्बर कोश्चने बला हे लेक अंकन कर सेदबिंदुर भूज और कटि निर्णय करते हैं अर्थात एखे के समीकरण जोटी व्यवहार करते व्यवहार करते हैं लेकित्र अंकर जो ग्राफ पेपर सहाज्य नीते हमें प्रथम के समीकरण जोटी उल्लेख करते हैं जो समीकरण जोटी समाधान कर समाधान निश्चय पे गे सेभन नाइन जस्ट ये आंसर टाइम लेकित्र माध्यम निर्णय करतेब समीकरण जोटी लिखे फिली एक्स माइनस टू वाई प्लस इलेवेन इक्ल जिरो एंड एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्ल जिरो इक्वेशन वन एवं इक्वेशन टू प्रथम प्रतिटा समीकरण एक तलिका तैरि करते हैं अर्थात एक्स ए वायर मान सम्पर्क कतगुल कोअर्डिनेट कतगुल स्थानांक निर्णय करते हैं जो स्थानांको ग्राफ पेपारे प्लट कर स्टेट लाइन निर्णय करब संज कर स्टेट लाइन निर्णय करब यह दूटी सरल लेखार निर्णय कर दूटी सरल लेखा जेखने सेद करते से सेदबिंदुटा निर्णय करब तो प्रथम समीकरण होते देखते पारि कि पावा समीकरण एक होते पाए।
x minus 2y plus 11 equal 0 by 2y equal x plus 11. So, y equal x plus 11 by 2. Shamikon number 3. Ekhane x er vinno vinno manaj jonno y er vinno vinno man ninnay kori. Shamikon 3 hote x er vinno maner jonno y er man ninnay kori. So that I am like a talika kurte bari. Ekhane x, ekhane y. Ekhane talika kore kisu man ni ne kurte bari. Amra jodi ekhane dekhi x er man jodi amra one lekhi, taole one plus eleven mane ki twelve. Two thara divide kore ki hobe six. Jodi amra x er man jodi amra three lekhi, taole three plus eleven mane ki fourteen. Fourteen ke two thara divide kore kato hobe? Fourteen ke two thara divide kore hobe? 7 jodi x er value amra ekhane 7 likhi tole ekhane 7 plus 11 mane ki 18 2 dara bhag korle koto hobe 9 chongon korbo tumra tomader kache obosshoi graph kagoj songroh kore rakhbe sheguli ami ekhane je bhabe dekhabo she bhabe tumra graph kagoje Plot করতে পারবে অবশ্যই তোমরা এগুলো আগে থেকে শিখে আসছো তাহলে প্রথমে যদি আমরা গ্রাফ কাগজের স্কয়ার গুলোতে যে ঘর কাটা আছে সেখানে আমরা আনুভূমিকভাবে একটা সরল রেখা আঁকবো সেটা হচ্ছে x x প্রাইম ঠিক এই রেখার সাথে আরেকটা লম্বা লম্বা ভাবে একটা রেখা টানবো আমরা সেটা সেটা হচ্ছে y y প্রাইম তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে লক্ষ্য করো আমরা x ও x প্রাইম এই বিন্দুটা হচ্ছে এই যেখানে পরস্পর দুটি সরলরেখা সেট করছে এটাকে আমরা জিরো দ্বারা লিখতে পারি যেটাকে বলা হচ্ছে মূল বিন্দু জিরো জিরো তাহলে জিরো জিরো বিন্দু থেকে ডান দিকে গেলে হচ্ছে ধনাত্মক অংশ জিরো জিরো বিন্দু থেকে বাম দিকে গেলে এক্স অ্যাক্সিস এর ঋণাত্মক অংশ একই ভাবে জিরো জিরো বিন্দু থেকে উপর দিকে গেলে ওয়াই এর জন্য ধনাত্মক অংশ এবং জিরো জিরো বিন্দু থেকে নিচে দিকে গেলে ঋণাত্মক অংশ তাহলে এটাকে অরিজিন মানে মূল বিন্দুর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্রথম x অংশ x কোঅর্ডিনেট কে বলা হচ্ছে ভুজ y কোঅর্ডিনেট কে বলা হচ্ছে কোটি বা ভুজ মানে কি এফসিসা আর এটা কি অর্ডিনেট তাহলে আমরা প্রথম সমীকরণের জন্য যে বিন্দুগুলো পেয়েছি সেই বিন্দুগুলি আমরা গ্রাফ গ্রাফ পেপারে বসিয়ে একটা সরল রেখা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে তোমরা এখানে গ্রাফ কাগজ যেটা তোমাদের কাছে রেখেছো তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো যে ছোট বর্গ আকৃতি ঘর থাকে প্রতিটা ঘরকে এক একক ধরতে পারো অথবা গ্রাফটাকে যদি বড় করতে চাও তাহলে তোমরা দুই দুই বর্গকে এক এক কনসিডার করতে পারো অথবা তিন বর্গকে এক এক কনসিডার করে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো সরল রেখা নির্ণয় করতে পারো আমরা এখানে যদি আমি ঘর লিখে থাকি যে এক একটা ঘরকে চিহ্নিত করি 1 2 3 4 5 6 এভাবে ইনক্রিজ করতে থাকবে যাই হোক আমরা সেটা প্রয়োজনে করব তাহলে এখন বিন্দুগুলি যদি আমরা আবার লিখি এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক বিন্দু 7 পর্যন্ত চলে আসছে 79 সেজন্য আমাদেরকে বড় করে লিখতে লেখা হতে পারে তাহলে এখানে দেখো প্রথম বিন্দুটা হচ্ছে 16 তাহলে 1 যদি আমরা x অ্যাক্সিস এর ধনাত্মক দিই যদি এটা 1 হয় আর উপর দিকে 6 প্লাস 6 মানে উপর দিকে হবে 1 2 3 4 5 6 অর্থাৎ বিন্দুটি আনুমানিক ভাবে গ্রাফ কাগজ এখানে হবে মনে করি এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হচ্ছে 16 আচ্ছা গ্রাফ কাগজে পরবর্তী বিন্দুটা হচ্ছে 37 আমরা 3 মানে কি x অ্যাক্সিস এর ধনাত্মক দিকে তিন ঘর যাব তাহলে 1 2 2 3 এখানে হচ্ছে 3 আর উপর দিকে কয় ঘর যাব 7 1 2 3 4 5 6 এখানে 7 অর্থাৎ আনুমানিক ভাবে এখানে চলে আসবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হচ্ছে 37 ক্লিয়ার প্রথমে গ্রাফ অঙ্কন করার জন্য আমরা এই বিন্দুগুলি লিখতেই পারি আচ্ছা তারপরের বিন্দুটি হচ্ছে 79 তাহলে x অ্যাক্সিস এর ডান দিকে আমরা কয় ঘর যাব 1 2 3 4 5 6 7 7 ঘর এবার উপর দিকে কয় ঘর যাব 9 ঘর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 অর্থাৎ এখানে 8 হবে এখানে 9 তার মানে এই বিন্দু বরাবর এখানে আনুমানিক চিত্রটা কি হতে পারে এখানে আসতে পারে 79 
যেহেতু এখানে গ্রাফকে পেপার ব্যবহার করা হয়নি বোর্ডে আনুমানিকভাবে বিন্দুটি যেখানে হতে পারে আমরা সেভাবে চিত্রটি অঙ্কন করলাম তোমরা গ্রাফ কাগজে পারফেক্টলি এটা আঁকতে পারবে যেখানে মিলে যাবে ছবিটা সুন্দরভাবে এখন আমরা যে তিনটি বিন্দু পেলাম একটা বিন্দু এখানে ওয়ান সিক্স একটা থ্রি সেভেন একটা সেভেন নাইন এখন আমাদের কি করতে হবে এই তিনটি বিন্দুকে একটি স্কেল ব্যবহার করে একই সরল লেখা বরাবর টেনে দিতে হবে এবং এটাকে বর্ধিত করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি এখন এটাকে টেনে দেই তাহলে এরকম একটা সরল লেখা পেতে পারি প্রথম সমীকরণের জন্য শিক্ষার্থীরা তোমার নিশ্চয় খেয়াল করছো কিভাবে লেখ চিত্রটা অঙ্কন করতে হবে সেটার জন্য কিভাবে গ্রাফ পেপার ব্যবহার করতে হবে তুমি যদি এখানে ক্ষুদ্র বর্গের দুই বর্গ সমস্যা এক এক কনসিডার করো তাহলে তুমি পাশে লিখে দিবা যে লেখ চিত্রের লেখ কাগজে দুই বর্গ সমস্যা এক 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 ধরে অথবা যদি তুমি মনে করো যে তিন বর্গ সমস্যা এক এক কনসিডার করো তাহলে সেটা উল্লেখ করবে সমীকরণ দুই এক হতে আমরা পেয়েছি এবার সমীকরণ দুই হতে কি পাওয়া যায় সেটা আমরা দেখি সমীকরণ দুই হতে পাই এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু সমস্যা জিরো তার মানে কি হচ্ছে ওয়াই সমস্যা কি হবে এক্স প্লাস টু একইভাবে আমরা ওই একই কথাটাই লিখব এটা হচ্ছে সমীকরণ চার সমীকরণ চার তাহলে এখানে একই কথাই লিখব সমীকরণ চার হতে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করি তাহলে এখন দেখা যাক এখানে এক্সের বিভিন্ন মান কি নিতে পারি এবং তার জন্য ওয়াইয়ের মান কি পাওয়া যেতে পারে একইভাবে আমরা যদি এখানে এক্সের মান ওয়ান ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পাবো থ্রি আচ্ছা এখানে যদি এক্সের মান থ্রি ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান পাবো ফাইভ এখানে যদি এক্সের মান সেভেন ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পাচ্ছি নাইন আমরা আগের মতো তিনটি পরপর তিনটি বিন্দু নির্ধারণ করলাম তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণের জন্য প্রথম বিন্দুটি ছিল ওয়ান থ্রি তাহলে কোথায় হতে পারে সেটা এই হচ্ছে ওয়ান এই হচ্ছে এক দুই তিন এটা হচ্ছে তিন তাহলে প্রথম বিন্দুটা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে ওয়ান থ্রি বিন্দু দ্বিতীয় বিন্দুটি হচ্ছে থ্রি ফাইভ অর্থাৎ এক্স এক্সের ধনাত্মক দিকে তিন ঘর যাব এক দুই তিন উপর দিকে যাব পাঁচ ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিন্দুটা কোথায় হতে পারে এইখানে হতে পারে থ্রি ফাইভ দ্বিতীয় বিন্দুটি পরবর্তী বিন্দুটি পরবর্তী বিন্দুটি কত সেভেন নাইন পরবর্তী বিন্দুটি অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং নাইন অর্থাৎ এই বিন্দুটি তার মানে আমাদের সেভেন নাইন অর্থাৎ পূর্ববর্তী সর লেখার কোনো একটি বিন্দুর সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই দুটো বিন্দু এই তিনটি বিন্দু যদি সংযোগ করে দিই অর্থাৎ আমাদের চিত্রটা বোর্ডে গ্রাফ কাগজে হলে সবচেয়ে ভালো হতো এভাবে এঁকে দিলাম তাহলে আমরা দ্বিতীয় সর লেখাটি অর্থাৎ এটা ছিল চার নং সমীকরণ তাহলে চার নং সমীকরণ থেকে আমরা অর্থাৎ চার নং সমীকরণটি দুই নং সমীকরণ থেকে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের সেদুবিন্দু কোনটা সেদুবিন্দু হচ্ছে এটা সেভেন নাইন এটা হচ্ছে আমাদের সেদুবিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের সেদুবিন্দু শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারতেস যে কিভাবে দুটি লেখ চিত্র সেদুবিন্দু নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ দুটো সমীকরণ লেখ কাগজে বসিয়ে অর্থাৎ গ্রাফ কাগজে বসিয়ে তাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট অর্থাৎ সেদুবিন্দুটা নির্ণয় করতে হয় তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে এগুলো লিখে তোমরা করতে পারবা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সমীকরণ জোট অঙ্কন করে সমীকরণ জোটে লেখ অঙ্কন করে সেদুবিন্দুর ভুজ এবং কোটি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে ভুজ কোটিটা কি এক্সের অংশটাকে ভুজ বলা হয় এবং ওয়াইয়ের অংশটাকে কোটি বলা হয় প্রতিটা বিন্দুতে ভুজ কোটি আছে তাহলে আমাদের এখানে সেদুবিন্দু কত সেভেন নাইন তাহলে এখন এখানে কি লিখতে হবে আমরা যখন দুটি সমীকরণ থেকে তালিকা করে আমরা তালিকা বিন্দুগুলি গ্রাফ কাগজে প্লট করে মানে গ্রাফ কাগজে অবস্থান গ্রাফ কাগজে বসিয়ে আমরা যে সংযোগ করে সর লেখা দুটি পেলাম সে সর লেখা দুটি কোন বিন্দুতে সেট করছে সেভেন নাইন বিন্দুতে সেট করছে তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারি সমীকরণ দুটি সমীকরণ দুটির লেখচিত্র গ্রাফ কাগজে বসিয়ে দুটি সরল রেখা পাওয়া যায় যাদের সেদুবিন্দু কত এখানে সেভেন নাইন অর্থাৎ বিন্দুটির ভোজ
বিন্দুটির ভুজ সেভেন এবং কোটি নাইন শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের সিন গ নম্বর কোশ্চেনের যে উত্তর আমরা রেডি করলাম এখানে প্রতিটা ইকুয়েশনের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন থাকলে তোমরা দেবে সংক্ষিপ্তভাবে আমি তোমাদেরকে দেখাইলাম মেনলি গ্রাফ কাগজে কীভাবে সরলেখা দুটিকে অঙ্কন করতে হবে এবং সংযোগ করে কীভাবে সরলেখাটে নির্ণয় করতে হবে এবং তাদের সেদুবিন্দু থেকে ভুজ এবং কোটিটা নির্ণয় করতে হবে তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো এভাবেই এই টাইপের সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান তোমরা করতে পারবে আমি এই মুহূর্তে তোমাদের আজকের আলোচনাটা একটু রিভিউ করি গত ক্লাসগুলোতে সমন্বয় করেই করা হয়েছে গত ক্লাসগুলোতে আমরা যে যা যা আলোচনা করেছি অধ্যায়ের নাম ছিল সরল সহ সমীকরণ সেখানে দুটি পদ্ধতিতে সমীকরণ জোটের সমাধান করা হয়েছে অপনয়ন পদ্ধতি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তারপরে আমরা এই সমস্ত পদ্ধতি বাস্তব জীবনের সমস্যা সমীকরণ গঠন করে এই পদ্ধতিতে সমাধান প্রয়োগ করা আমরা দেখিয়েছি এবং আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন এই অধ্যায় সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করেছি ওই সমস্ত সমস্যা সৃজনশীল পদ্ধতিতে কিভাবে আসে প্রশ্নগুলি তোমরা আশা করি এই সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছ এবং ফাইনালি আমরা সমীকরণ জোটের কিভাবে গ্রাফ চিত্র মানে লেখচিত্র অঙ্কন করে সেই সেদবিন্দুটির ভুজ এবং কোটি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো এ মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ সৃজনশীল বাড়ির কাজ দিতে চাই তোমরা সেটি বাসায় প্রস্তুতিমূলক হিসাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে আশা করি এই অধ্যায়টি আরও ভালো মতো প্রস্তুতি নিতে পারবে এই মুহূর্তে তোমরা বাড়ির কাজটি লিখে নাও তাহলে শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনা সাপেক্ষে যে বাড়ির কাজটা দেওয়া হয়েছে তোমরা দেখে নাও বাড়ির কাজটি ছিল দুটি সমীকরণ সরল সমীকরণ প্রথম কোশ্চেনটি হচ্ছে ক ফোর মাইনাস ওয়ান বিন্দুটি কোন সমীকরণকে সিদ্ধ করে অর্থাৎ এই বিন্দুটি কোন সমীকরণে বসলে বামপক্ষ ডানপক্ষ সমান হয় তোমরা ইনশাল্লাহ এক্স এর জায়গায় ফোর এবং ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসে তোমরা সেটা নির্ণয় করতে পারবে আর যেহেতু এটা সমীকরণ জোট একটা পদ্ধতি উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো আমি অঙ্কে করে দিয়েছিলাম সৃজনশীল প্রশ্নে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করা এজন্য তোমাদেরকে বাড়ির কাজ হিসাবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করতে বলা হচ্ছে আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে লেখচিত্রের সাহায্যে সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করবে তোমরা অবশ্যই গ্রাফ কাগজে সুন্দর করে পেন্সিল ব্যবহার করে অ্যাক্সিসগুলো সুন্দরভাবে এঁকে এবং বিন্দুগুলো প্লট করে সরলেখা নির্ধারণ করে তোমরা লেখচিত্রটি অঙ্কন করবা এবং সমাধান পয়েন্ট বিন্দুটা নির্ণয় করতে পারবে এবং সুন্দরভাবে তোমরা বাড়ির কাজটা করবে আশা করি এবং একই জাতীয় সমস্যা তোমরা আরও বেশি বেশি বাসায় প্র্যাকটিস করবে পাঠ্যবই